എല്ലാവർക്കും ഐ ടി കാരൻ എന്ന വ്ളോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം അവസാനമായി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കണ്ടെയ്നറെ കുറിച്ചാണ് എന്താണ് ഒരു കണ്ടെയ്നർ എന്താണ് കണ്ടെയ്നറിൻ്റെ ഒരു ബേസ് ഇമേജ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അവസാനത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇനിയുള്ള വീഡിയോയിൽ ഡോക്കർ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും സമയം കളയുന്നില്ല നമുക്ക് ഡോക്കർ എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലിനക്സ് മെഷീൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ സെറ്റിങ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റിങ്സിൽ എബൌട്ടിലോട്ട് പോകണം കേട്ടോ സെറ്റിങ്സ് എടുക്കുക എബൌട്ടിലോട്ട് പോവാം എബൌട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഡീറ്റെയിൽസിൽ എബൌട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ എബൌട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാൻ പറ്റും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഉബുണ്ടു മെഷീൻ ആണ് ഉബുണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ എൽ ടി എസ് എൽ ടി എസ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ലോങ് ടൈം സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഉബുണ്ടു ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സിലോട്ട് കടക്കാം ഈ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് സ്റ്റെപ്സ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹൗ ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ഡോക്കർ പ്ലസ് ഒബുണ്ടു സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ലിങ്ക്സ് കിട്ടും അതിലത്തെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡോക്സ് ഡോട്ട് ഡോക്കർ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ലിങ്ക് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ നമുക്കിവിടെ ഡിജിറ്റൽ ഓഷൻ്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടില്ല ഡിജിറ്റൽ ഓഷൻ ഡോട്ട് കോം ഹൗ ടു ഇൻസ്റ്റോൾ ഡോക്കർ അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാം ബട്ട് ബെറ്റർ ഡോക്കർ തന്നെ തരുന്ന ലിങ്ക്സ് ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റോൾ ഡോക്കർ എഞ്ചിൻ ഓൺ ഉബുണ്ടു ഓക്കെ ഞാനത് എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇൻസ്റ്റോൾ ഡോക്കർ എഞ്ചിൻ ഓൺ ഉബുണ്ടു പ്രീ റിക്വസ്റ്റ്സ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ എൻ്റെ ഉബുണ്ടു എൻ്റെ വോയിസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം യെസ് ഉബുണ്ടു എയ്റ്റീൻ പോയിന്റ് സീറോ ഫോർ ഇവിടെ കാണാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് മനസ്സിലായി ഉബുണ്ടു ഓൾഡ് വേർഷൻസ് ഓൾഡ് വേർഷൻസ് ഒക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ചാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആർ ഇൻസ്റ്റോൾ അൺഇൻസ്റ്റോൾ ദം ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഉബുണ്ടുടെ ഓൾഡർ വേർഷൻ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി ഇൻസ്റ്റോളേഷൻ മെത്തേഡ്സിലോട്ട് പോവാം യു ക്യാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ഡോക്കർ എഞ്ചിൻ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് വെയ്സ് കുറേ വെയ്സ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു മാർഗം എന്നുള്ളത് ഡോക്കറിൻ്റെ റെപ്പോസിറ്ററി ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളത് ഡി ഇ ബി പാക്കേജ് വെച്ച് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഡി ഇ ബി പാക്കേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉബുണ്ടുവിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ആദ്യം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാക്കേജാണ് ഡി ഇ ബി പാക്കേജ് ഇപ്പോൾ വിൻഡോസിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എം എസ് ഐ ഫയൽസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഡോട്ട് ഇ എക്സ് ഇ ഫയൽസ് ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഫയൽസ് ആയിരിക്കും അതിൽ അതേപോലെ ഒബുണ്ടുവിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാക്കേജസ് ആണ് ഡി ബി പാക്കേജസ് ഒന്നെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഏതായാലും ഞാൻ റെപ്പോസിറ്ററി വെച്ചിട്ടാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് അതായത് യൂസിങ് ഉബുണ്ടൂസ് റെപ്പോസിറ്ററി നമുക്ക് എന്തായാലും ആ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഡോക്ടർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് റൺ ചെയ്യാം ഇതാണ് റെപ്പോസിറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്സ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ലിനക്സ് ലിനക്സിലാണ് ഡോക്ടർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിനക്സ് കമാൻഡ്സിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് നോളജ് ആവശ്യമാണ് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഞാൻ ഓരോ കമാൻഡ്സും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് വിവരിച്ച് തരാം തരുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്യാണ് ഒരു ഓരോ കമാൻഡ്സായിട്ട് ഒരു ഷെൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഒരു ഷെൽ എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഒരു യൂസർ ഷെൽ ആണ് മനു എന്നാണ് യൂസറിൻ്റെ പേര് ഈ യൂസർ ഷെല്ലിൻ ഒരു പരിമിതികളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന കമാൻഡ്സിന് പരിമിതിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ എൽ എസ് എന്നൊരു കമാൻഡ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കമാൻഡാണ് അങ്ങനത്ത
അത് അവിടെ നടക്കട്ടെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം അടുത്ത കമാൻഡ് എന്താണെന്ന് ഉള്ളത് നോക്കാം അടുത്തൊരു കമാൻഡ് സൂഡോ ആപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റിപ്പോസിറ്ററിയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലോക്കൽ മെഷീനിലേക്ക് റിപ്പോസിറ്ററീസിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡാണ് ആപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് അടുത്ത കമാൻഡ് ആപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആപ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എസ് ടി ടി പി എസ് സി എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കേൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അങ്ങനത്തെ ആപ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്തൊക്കെ ഈ മൊഡ്യൂൾസ് എല്ലാം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലോട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആപ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എസ് ടി ടി പി എസും സി എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സും കേൾ അങ്ങനെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കമാൻഡിൻ്റെ ഉദ്ദേശം ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ കമാൻഡും കൂടി കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ആ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഞാനപ്പോൾ ആ അപ്ഡേറ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു കാരണം സമയം പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത കമാൻഡ് ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കമാൻഡാണ് സൂഡോ ആപ്റ്റ് ഗെറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ആപ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എച്ച് ഡി ടി പി സി എ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് കേൾ ജി എൻ യു പി ജി ഏജൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കോമൺ ഓക്കെ എൻ്റർ അടിച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എസ് കൊടുക്കുകയാണ് ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഒരു കമാൻഡ് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കാം അടുത്തായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഡോക്കേഴ്സ് ഒഫീഷ്യൽ ജി പി ജി കീ എന്നാണ് ജി പി ജി കീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡോക്കറിൻ്റെ ഒരു ഒരു കീ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ആ കീ ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെക്കാനാണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമാൻഡാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കമാൻഡാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാരണം കേൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കമാൻഡ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കേൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഡാറ്റ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കമാൻഡാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ കമാൻഡ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കമാൻഡ് ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വന്നില്ല എറർ ഒന്നും വന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് കീ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കീ ഫെച്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആ കീ ഫെച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത കമാൻഡിലോട്ട് പോവാം വെരിഫൈ ദാറ്റ് യു നാവ് ഹാവ് എ കീ വിത്ത് ദ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് നമുക്ക് ആ കീ ലഭിച്ചു എന്നുള്ള വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ആണ് അപ്പോ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ഈ ഒരു കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം സോറി ആ ഒരു കമാൻഡ് തെറ്റി ഞാനിവിടെ എസ് മിസ്സായി പോയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ആ കീ ഇവിടെ കാണാം അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ കറക്റ്റാണ് കീ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കാര്യം നമ്മളിവിടെ റെപ്പോസിറ്ററി ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് യൂസ് ദ ഫോളോയിങ് കമാൻഡ്സ് ടു സെറ്റ് അപ്പ് സ്റ്റേബിൾ റെപ്പോസിറ്ററി ടു ആഡ് ദ നൈറ്റ്ലി ഒർ ടെസ്റ്റ് റെപ്പോസിറ്ററി ആഡ് ദ വേർഡ് നൈറ്റ്ലി അതായത് നമുക്ക് ഏത് റെപ്പോസിറ്ററി ആണ് ആവശ്യം എന്നുള്ള കാര്യം ഇവിടെ നിന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ഈ ഇപ്പോൾ ഇത് എക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തേർട്ടി ടു ബിറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ബിറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ എം ഡി സിക്സ്റ്റി ഫോർ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആർ എം എ ആർ എം സിക്സ്റ്റി ഫോർ എ ആർ എം സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓരോ ഓരോ ആർക്കിടെക്ചേഴ്സ് ആണ് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണ ഇൻറ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ എ എം ഡി പ്രൊസേഴ്സേഴ്സ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ മെഷീനിൽ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഓപ്ഷൻ ആയ എക്സ് എയ്റ്റി സിക്സ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എ എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ എ എം ഡി സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം എ ആർ എം എച്ച് എഫും
നെക്സ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ഡോക്കർ എൻജിൻ എന്നുള്ള കമാൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റോൾ ഡോക്കർ എൻജിൻ അപ്ഡേറ്റ് ദ ആപ്പ് പാക്ക് ഇൻഡെക്സ് ഇൻസ്റ്റോൾ ദി ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ഓർ ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻസ്റ്റോൾ സ്പെസിഫിക് വെർഷൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈ രണ്ട് കമാൻഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ഒരു കമാൻഡ് ആപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ഈ ഒരു കമാൻഡ് നമ്മൾ ആദ്യം റൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഷീനിലുള്ള റെപ്പോസിറ്ററി ആയിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യമേ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആവശ്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പുതിയൊരു റിപ്പോസിറ്ററി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു റെപ്പോസിറ്ററി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി സൂഡോ ആപ്ലിക്കേറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോപ്പി ടെർമിനൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും പുതിയ റെപ്പോസിറ്ററിയിൽ നിന്നും കൂടി നമുക്ക് ഡാറ്റ നമ്മുടെ മെഷീനിലോട്ട് ഇപ്പോൾ ഫെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഇതിൽ അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് സ്യൂഡോ ആപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ഡോക്കർ സി ഡോക്കർ സി സി എൽ ഐ കണ്ടെയ്നർ ഡി ഡോട്ട് ഐഒ ഈ ഡോക്കറിൻ്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ പാക്കേജസും സർവീസസും എല്ലാം ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനാണ് അടുത്തൊരു കമാൻഡ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കമാൻഡ് ഡയറക്ട്ലി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്കറിൻ്റെ മെഷീൻ ഡോക്കർ എഞ്ചിന് ആയിരിക്കും ഇൻസ്റ്റോൾ ആവുക ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വെർഷൻ ഓഫ് ഡോക്കർ ആണ് ഡോക്ടർ എഞ്ചിൻ ആണ് വേണ്ടേ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവുക കണ്ടില്ല ആപ്പ് ക്യാഷ് എ മാഡിസൺ ഡോക്ടർ സി ഇ ഈ ഒരു കമാൻഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ സിയിലത്തെ സി ഇ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡീഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡീഷൻ ഫ്രീ ആണ് പർട്ടിക്കുലർ വേർഷൻസ് ഏതൊക്കെ വേർഷൻസ് ഡോക്കർ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ആണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്കർ വേർഷൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ സൂഡോ എനിക്ക് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ഫൈവ് എയ്റ്റീൻ സീറോ പോയിന്റ് നയൻ വൺ ത്രീ സീറോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സൂഡോ ആപ്ലിക്കേറ്റ് ഇൻസ്റ്റോൾ ഡോക്കർ സി വേർഷൻ ഇവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ പെർട്ടിക്കുലർ വേർഷനിലുള്ള ഡോക്കർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും എൻ്റെ മെഷീനിൽ ഇൻസ്റ്റോൾ ആവുക എന്തായാലും എനിക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം ഇപ്പോൾ ഇല്ല എനിക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ആണ് ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സാധാരണ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കമാൻഡ് തന്നെ കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ എസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഈ ഒരു ലിനക്സ് കമാൻഡ്സിലേക്ക് അധികം ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആ കമൻറ്റിന് ഞാൻ ആൻസർ ചെയ്യാം എൻ്റെ മാക്സിമം നോളജ് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം എന്ന് എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് കമാൻഡ്സിലോ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റോളേഷനിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡൗട്ട് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഹെൽപ്പ് നൽകാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നയൻറ്റി ഫോർ ഇപ്പോൾ കഴിയും ഓക്കെ ഡാറ്റാബേസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റെപ്പോസിറ്ററി ഡാറ്റാബേസ് ആണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആണ് ഇപ്പോഴും അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വിൻഡോസിലും നമുക്ക് ഡോക്കർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം ഡോക്കർ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കർ ഫോർ വിൻഡോസ് ഒക്കെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അതൊന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡോക്കറിന്റെ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിൻഡോസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാക്കേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കും അപ്പോൾ വിൻഡോസിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം അത് എല്ലാവർക്കും എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലിനക്സിലിറ്റി ആണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമല്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അധികം കാണാത്ത ഒരു ഇൻസ്റ്റലേഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ലിനക്സിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി
ഓക്കെ ഡോക്കർ ഹെൽപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഡോക്കർ ഹെൽപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഡോക്കറിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കർ കമാൻഡ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നി കാരണം നമ്മൾ യൂസ് യൂസേജ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡോക്കർ സ്പേസ് ഓപ്ഷൻ സ്പേസ് കമാൻഡ് അങ്ങനെയാണ് ഡോക്കറിൻ്റെ കമാൻഡ്സ് വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ചെറിയൊരു കമാൻഡ് നോക്കാൻ കണ്ടില്ല ഡോക്കർ പിന്നെ പി എസ് പി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിസ്റ്റ് കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ഡോക്കർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടെയ്നേഴ്സ് അപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കണ്ടെയ്നേഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കമാൻഡ് ആണ് ഡോക്കർ പി എസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അടിച്ച് നോക്കാം ഡോക്കർ പി എസ് ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഡോക്കർ പി എസ് ഞാൻ അടിച്ചു കൊടുത്തു ഗോഡ് പെർമിഷൻ ഡിനൈ വെൽ ട്രൈ ടു കണക്ട് ടു ഡോക്കർ ഡെമോൺ സോക്കറ്റ് ഇത് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഒരു പെർമിഷൻ ഡിനൈഡ് എറർ ആയിരിക്കും വരുന്നത് സാധാരണ ഒരു യൂസർ വെച്ചിട്ട് മനു എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസർ ആണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൂ ആം ഇതൊരു ഹൂ ആം ഐ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിനക്സ് കമാൻഡ് ആണ് ഈ ലിനക്സ് കമാൻഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് യൂസർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏത് യൂസർ വെച്ചാണ് ഈ ഒരു ഷെല് ലോഗിൻ ചെയ്ത് എന്നുള്ള ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൂ ആം ഐ കൊടുക്കുമ്പോൾ മനു ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മനു എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസറിന് ഡോക്കർ ഡീമോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്കർ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സൂഡോ ഡോക്കർ പി എസ് കൊടുത്താൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ആയി കാരണം അതൊരു സൂപ്പർ യൂസർ പ്രിവിലേജസ് സെറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ കമാൻഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് സൂഡോ ഡോക്കർ സ്പേസ് പി എസ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം അതേപോലെ കുറെ കമാൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോക്കർ ഇമേജസ് സൂഡോ എഴുതാൻ മറക്കരുത് അവിടെ ഇമേജസിൻ്റെ അവിടെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല ഡോക്കർ പി എസ് കൊടുത്തപ്പോഴും ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സ് ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡോക്കർ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് ഡോക്കറിൻ്റെ കമാൻഡ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം ഓരോരോ കമാൻഡ്സ് ആയിട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു കണ്ടെയ്നർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാ